అందరికీ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కానుభూతులైన మా ప్రియ పరలో గుప్ తండ్రి ప్రేమ నమ్మకమైన దేవ నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మరొక వారం మరొక దినమును మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టారు మీకు వందనాలు గడిచిన కాలం అంతా నీ బలిష్టమైన రెక్కలు నేను భద్రపరిచి మరొక దినాన మమ్మల్ని నాయన సజీవుడు గుంపులో ఉంచిన వాడ నీకు స్తోత్రాలు నీవు నమ్మదగిన దేవుడు అని నీతిమంతుడు అని సమస్తమైన దుర్నీతుల నుంచి మమ్మల్ని నాయన తప్పించి పవిత్రులుగా చేయువాడు అని నీ పాదాల చెంతకి వచ్చిన వారిని ఎన్నడూ త్రోసివేయనని సెలవిచ్చిన వాడ నీకు వందనాలు నీవు మాత్రమే దేవుడు అని నీవు తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని నమ్మి నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి మీకు వందనాలు మేమందరము నీ ప్రియ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ముద్రించబడిన వారముగా ఆత్మచేత ముద్రించబడిన వారముగా నీ రాజ్య నివాసులుగా నీ ప్రతినిధులుగా మేము ఈ లోకంలోనికి పంపించబడి ఉన్నాం తండ్రి మీ స్వారూప్యంలో చేయబడి ఉన్నాము మీకు స్తోత్రాలు మీరు ప్రపంచాన్ని నిర్మించిన వాడు నీవే ప్రభానికి స్తోత్రాలు అయ్యా ఈ భూమి మీద భక్తులే శ్రేష్ఠులు కేవలం వారు నాకు ఇష్టలు అని సెలవిస్తూ ఉన్నవాడ నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మేము నాయన నీ యొక్క సన్నిధానంలో ఈ విధముగా ప్రార్థించుటకు ఈ విధముగా కూడుకొని నిన్ను స్థుతించటానికి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు మీరు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకే స్తోత్రాలు ఎందరైతే నీ నామాన్ని అంగీకరిస్తారో వారందరూ దేవుని పిల్లలు అవటానికి అధికారం ఇచ్చారు దేవుడే వాక్యమై ఉన్నాడని వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడని నీవు లేకుండా ఏది కలగలేదని తండ్రి మీ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందులో బట్టి మీకే స్తోత్రాలు ఎంతోమంది నాయన బిడ్డలు నీ యొక్క పాదాల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారిని ఎన్నడూ త్రోసివేయక వారిని నీ రక్తంలో కడిగి ప్రభ పరిశుద్ధపరిచి పవిత్రులుగా చేసి నీ రాజ్యానికి ప్రతినిధులుగా తండ్రి మీరు వాడుకుంటున్న విధానం కొరకు నీకు స్తోత్రాలు మా యొక్క పౌరసత్వము పరలోకమంది ఉన్నదని సెలవిస్తూ ఉన్నవాడ నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ భూమి ఆకాశాలు గతించిపోతాయేమో కానీ నీ మాటలు ఎన్నడూ గతించమని సెలవిచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు భూమి మీద మేము ఉంటుండగా మా మాటలు కొద్దివిగా ఉండి తండ్రి వినటానికి వేగిరపడటానికి మాట్లాడుటకు నిదానించుటకు కోపించుటకు నిదానించుటకు సహాయం చేయండి నీ రుదిర ధారలు ఈ రోజున మా మీద పరోక్షించి మమ్మల్ని తండ్రి పవిత్రులుగా చేసి పరిశుద్ధపరిచి వాడవు నీవే మమ్మల్ని పరిశీలించి పరీక్షించి పరిశుద్ధపరిచి నాయన ప్రత్యేకించి పవిత్రముగా నాయన మా జీవితాలు జీవింపచే ఆత్మతో నింపుతూ ఉన్నవాడ నీ కెస్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రియ పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ రోజు నిలవబడుతున్న నన్ను నీ సులోచంతను మరుగుపరచండి నీ కలువరి రక్తము సిలువ రక్తము పరిశుద్ధ రక్తము పావన్ రక్తము పంచగాయల రక్తముతో మమ్మల్ని శుద్ధీకరించండి తండ్రి మాలో ఉన్న మస్తులు మాలిన్యాలు నీ సన్నిధానానికి వస్తే తప్ప మేము తొలగించుకోలేం ప్రభ నీ వాక్యము వెలడొకటి తోడని వెలుగు కలుగుతుంది నీ వాక్యపు నీడలో ఎంతమంది బిడలైతే నడవాలనుకుంటున్నారో వారు అందరినీ కూడా మీరు నడిపించే దేవుడివి అద్దరికి చేర్చే దేవుడు ఎందుకు మీకే స్తోత్రాలు కుటుంబాలని ప్రభా మీరు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నారు కనుక మేము కుటుంబాలని ప్రభా నైనా నీ చేతులకి సమర్పించేవారముగా అప్పగించేవారుగా మమ్మల్ని చేసి ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు రక్షణ లేని వారిని రక్షించే దేవుడు మీ ప్రభా నీకే వందనాలు నీ వాక్కును పంపించి మమ్మల్ని బాగు చేస్తానంటున్నారు ఐగుప్తు కలిగిన ఏ శ్రమలు మీకు కలగవు అని అంటున్నారు మీకే స్తోత్రాలు మమ్మల్ని విడిపించి గొప్ప చేసే దేవుడివి మనోహరమైన స్థలములలో మాకు పాలు ప్రాప్తింపు చేయవాడు నీవే ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయం ఉప్పొంగుచున్నది అని నాయన కీర్తనకారు నలభై ఐదు ఒకటిలో సెలవిస్తా ఉన్నాడు అందుని బట్టి మీకే స్తోత్రాలు అయ్యా అలాంటి దివ్యమైన సంగతులు మాకు తెలియజేస్తూ ప్రభ అనేకమైన విషయాలు మాతో ముచ్చటించడానికి ఈ విధముగా తండ్రి నాయన మాట్లాడటానికి ప్రభ నిలబడుతున్న ప్రతి వ్యక్తి వెనకాల మీరు ప్రభ నీ యొక్క సర్వశక్తిమంతుడు నీడలోనికి వచ్చి ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి నాయన నిన్ను మహిమపరుస్తూ ఉండగా తండ్రి కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎవరెవరు ఎక్కడ కురిగిపోయి ఉన్నారో అక్కడ లేవన తండ్రి ప్రభ ఏ ఏ బిడలు ప్రభ మోడు వారిపై ఉందో ప్రభ జీవితాలు ఎండిన స్థితి ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ పరిస్థితులన్నీ చక్క పెట్టగలిగిన సర్వశక్తి మంతుడా నీకే స్తోత్రాలు ఎంతమంది ఈ రోజు అస్వస్థతతో ఉన్నారో అనారోగ్యంతో ఉన్నారో ఎంతమంది ప్రభ పడిపోయి ఉన్నారో వారిని మరలా తిరిగి ప్రభ లేవనెత్తమని సమతల గల భూమి మీద నిలవబెట్టమని అడుగుచ్చున్నాను తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు భూమిని నాయన ఇదిగో స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా తండ్రి మీరు కృప చూపించమని బ్రతిమలాడు కొంచున్నాను అయ్యా నిలబడుతున్న నన్ను నీ సులోచంతను మరుగుపరచమని తండ్రి మీ యొక్క కృపను నాకు నాయన అనుగ్రహించి నడిపించమని నేను కాదు ప్రభ మాట్లాడేది నీవే మాట్లాడి మహిమ పొందమని ఈ యొక్క నాయన మట్టి ఘటంలో నీ మహిమేశ్వరుతో నింపి నడిపించమని ఏసు క్రీస్తు నామములు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఈ రోజున రుధిర ధారలు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆ రుధిర ధారలు ఏసుక్రీస్తు యొక్క రక్త ధారల కిందకి ఎవరైతే వస్తారో వారికి ఏవేమి దేవుడు చేయనై ఉన్నాడో అవి ఈ రోజున మనము మాట్లాడనై ఉన్నాం ఈ రోజున మన జీవితాల్లో దేవుడు మన ప్రతి పాపము నుంచి శాపము నుంచి దోషము నుంచి కట్ల నుంచి బంధకాల నుంచి
నేను నేను సంరక్షిస్తాను నేను నేను పోషిస్తాను నేను నిన్ను కాపాడుతాను నేను ఆ యొక్క నీ చెడుతనాన్ని నువ్వు విసర్జించేటట్లుగా నీతిని నీలోనికి పంపిస్తాను నా నీతిని కవచముగా నువ్వు ధరించుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నావా స్వస్థతనిస్తాను అని అంటున్నాడు స్వస్థపరచువాడు ఆయనే మన మొదటి యోహాను ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మనం గనక చూడగలిగితే మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మొదటిగా మన పాపాల్ని మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టగలిగితే కనికరమును పొందుకుంటాము అని మనం తెలుసుకోవాలని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం మన పాపాల్ని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటామో ఆయన నమ్మదగిన వాడుగా ఆయన నీతిని మనకు కవచముగా ధరింపచేస్తానని అంటున్నాడు యాభై తొమ్మిది పదిహేడు యశాగ్రంథంలో చూస్తే ఆయన నీతిని కవచముగా ధరించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనల్ని కూడా ఆయన రక్తములో కడిగి ఆ యొక్క రుధిర ధారల కిందకి నీవు నేను వస్తే ఆ రక్త ధారల కిందకి ఆ సిలువ రక్తము ద్వారా నీకు నాకు దేవుడు మనల్ని నీతిమంతులుగా చేసి మనల్ని విశ్వాసముతో నడిపిస్తూ ఆయన మన పాపాల్ని క్షమించుతాను అని అంటున్నాడు ఎక్కడైతే క్షమాపణ ఉంటుందో అక్కడ ప్రేమ పుడుతుంది అక్కడ ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది అక్కడ నీవు దేవుల్లో నిలిచి ఉండగలుగుతావు ఎవరి పాపాలైతే నువ్వు క్షమిస్తావో వారి పాపాలు క్షమించబడతాయి అని అంటున్నాడు నీవెప్పుడైతే ఇతరుల పాపాలు క్షమిస్తావో నీ పాపములు క్షమించబడతాయి అని తెలుసుకోమంటా ఉన్నాడు ఆయన మన పాపాలని క్షమించి మనల్ని సమస్తమైన దుర్నీతుల నుంచి ఆయన మనల్ని విడిపించి పవిత్రులుగా చేస్తానని అంటున్నాడు అటువంటి ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఒక పవిత్రమైన జీవితాన్ని నీతిని అనుసరించి నడుచుకునే జీవితాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాను అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మన పాపాల్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే కప్పు కొనక ఒప్పుకోవాలి ఇతరుల్ని క్షమించాలి మనల్ని దేవుడు క్షమించాడు గనక దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు గనక మనము ఇతరుల్ని ప్రేమిస్తూ క్షమిస్తూ ఇతరుల యొక్క ఆ యొక్క పాప శాప దోషాల నుంచి వారు విడుదల పొందుకున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క నీతిని నీవు వాళ్ళకి వెల్లడి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మనం చూస్తే ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వ లోకములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అన్నిటికీ ఆయనే శాంతి ఇచ్చేవాడు శాంతి సమాధానాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే ఆయన దగ్గర మాత్రమే దొరుకుతాయి ఆయన సర్వ లోకానికి ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు నీతిమంతుల మీద అనీతిమంతుల మీద ఒకే వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాను అని అంటున్నాడు ఆయన మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాను అని అంటున్నాడు సో ఆయన నీతి న్యాయములు ఆయన యొక్క సింహాసనములకు ఆధారములై ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు నీతి న్యాయము కలిగిన వాడు మనల్ని కూడా నీతిని అనుసరించి నడవమని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆ నీతి యావత్తు ఇలాగను జరగవలసి ఉన్నది అన్నట్లుగా దేవుడు మనల్లో ఆయన యొక్క నీతిని కనపరుచుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు నీతి మంత్రాలుగా చేయబడతావో దేవుడు అప్పుడు నీకు స్వస్థత కలగ చేస్తాను అని అంటున్నాడు నువ్వెప్పుడైతే దేవుడి యొక్క నీతిని అనుసరించి నడుస్తావో అప్పుడు నీకు స్వస్థత వస్తుంది వ్యా నుంచి రోగము నుంచి కట్ల నుంచి బంధకాల్లో నుంచి దేవుడిని బయటకు తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు మొదటిగా మనం మన పాపాలని ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే కనికరము పొందుకుంటాము రెండవదిగా అంటున్నాడు నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది అని అంటున్నాడు ఆ రుధిర ధారల దగ్గరికి నీవు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క రక్తపు ఒక బొట్టు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క రక్తము ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని విడిపిస్తుంది అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నీకు స్వస్థత కలుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు నీ జీవితంలో అనేక మందికి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా సాక్షిగా నువ్వు నిలబడతావు మొదటి పేరు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తే మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరం అందు మన పాపములను రాను మీద మోసుకొనేను ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థతను తిరిగి మనం ఎన్నో లేఖనాలు చూస్తూ ఉంటే నూతన నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనేకుల్ని స్వస్థపరుస్తూ రావటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ కూడా దేవుడు అంటున్నాడు నేను పొందిన దెబ్బల చేత మీకు స్వస్థతను ఇస్తాను అని అంటున్నాడు త్రూ హిజ్ స్ట్రైప్స్ యూ అండ్ మీ ఆర్ హీల్డ్ ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మాత్రమే మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది మన పాపాల విషయంలో మనం చనిపోవాలి సంపూర్ణతలోకి మనం నడిపించబడాలని అంటే ఆ పాపపు స్థితి నుంచి ఒక గోధుమ గింజ ఏ విధముగా ఆ యొక్క భూమిలోనికి వెళ్ళి చచ్చి మళ్ళీ మూడో దినాన్నో ఎప్పుడో అది ఎలాగైతే చిగురిస్తూ ఉందో అలాగనే మనము కూడా మన పాప విషయంలో చనిపోయి నీతి విషయంలో జీవించేటట్లుగా తన శరీరం అందు ఆయన మన పాపాలని అంటాం ఆయన మ్రాను మీద ఆయన మోసుకొని వచ్చాడు అని చూస్తూ ఉన్నాం ఆ మ్రాను మీద ఆయన ఆ కార్చిన సిలువ రక్తాన్ని బట్టి నీకు నాకు విడుదల ఉంది విమోచన ఉంది రక్షణ ఉంది ఈ రోజున నీవు ఏ అనారోగ్యంతో ఉన్నావో దేవుడు అంటున్నాడు ఆ అనారోగ్యం నుంచి అస్వస్థత నుంచి ఆ బెడ్ రిడెన్ సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను నిన్ను బయటకు తీసుకొస్తాను నీవు నా రక్తదారుల కిందకు రాగలిగితే ఏసు రక్తము మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తూ ఉంది 
యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మనం చూస్తే విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన అరోగిని స్వస్థ పురుషును ప్రభు అతని లేపును అతడు పాపములు చేసిన వాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును అని అంటున్నాడు విశ్వాసముతో నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో నీవు పాపక్షమాపణ పొందుకుంటావు రోగము నుంచి విడుదల వస్తూ ఉంటుంది అలాగే ప్రతి విధమైన అనారోగ్యము ప్రతి విధమైన కరువు ప్రతి విధమైన మోడు వారిపైన జీవితాల్లో నుంచి దేవుడు నిన్ను నన్ను బయటకు తీసుకొస్తాను అంటున్నాడు ఆ కనుకనే ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వాసముతో ప్రార్థిస్తావో విశ్వాసముతో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తావో దేవుడు నిన్ను పది అడుగులు నడిపించడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు అక్కడ ఇద్దరు గురుడి వారు ప్రవ్వా దావీద కుమారుడ మమ్మల్ని కరుణించి మనకి ఏకలు వేసినప్పుడు వారి కన్నులు ముట్టిన తర్వాత వారు దృష్టి పొందుకున్నట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం ఈ రోజున దావీద కుమారుడ నన్ను దాటిపోవద్దు అని ప్రార్థన చేయగలుగుతా ఉన్నావా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆయన నీ విశ్వాసము చెప్పున నీకు కలుగును గాక అని చెప్తూ మనం చూస్తూ ఉన్నాం నీ యొక్క విశ్వాస పరిమాణం ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు స్వస్థతను ఇస్తాడు ఆయన ఏం చేస్తాడులే నాకు ఆయన చేయలేడు అని అనుకుంటే నీ జీవితంలో ఏ కార్యము నువ్వు చూడలేవు నీకు ఆవగించంత విశ్వాసం ఉంటే ఆ కొండని వెళ్ళి ఆ సముద్రంలో పడవేయబడాలి అని అంటే అది వెళ్ళి పడిపోతుంది అలాంటి ఒక విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావా ఎవరైనా సంఘంలో అస్వస్థతతో ఉంటే వాళ్ళకి నూనె రాసి ప్రార్థన చేయమని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే ఆయన రక్తము కిందకి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొస్తావో ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఆ అస్వస్థత అనేది తొలగిపోతుంది ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో నేను ఒక అమ్మాయిని కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి చెబుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ వెన్నుపో సంత భాగం అంతా కూడా నొప్పి వస్తుందండి అని చెప్పినప్పుడు నేను జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టచ్ హెర్ విత్ మై హ్యాండ్ నేను యుఆర్ హీల్ త్రూ హిస్ ట్రైప్స్ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే నేను తన వీపు మీద చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేశానో వెన వెంటనే ఆ అమ్మాయి స్వస్థత పొందుకుంది అంతేకాకుండా ఒక తల్లి తన బిడ్డని ఏ విధముగా ఆదరిస్తుందో అలాగన మీ యొక్క హ్యాండ్తో నన్ను అలా టచ్ చేసినప్పుడు ఐ ఫెల్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మై మామ్ ఇన్ మై లైఫ్ నౌ టుడే ఇన్ దిస్ వే అని చెప్పేసేసి ఆ అమ్మాయి సాక్షి చెప్తా ఉంది నీకు ఎప్పుడైతే స్వస్థత వరము కలిగి ఉన్నావో ఇతరులకు నువ్వు అది మేనిఫెస్టేషన్ జరుగునట్లుగా నీవు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నేను ఆత్మ ఫలముతో నింపబడ్డాను నేను ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరాలతో నింపబడ్డాను నేను ఎవరికి ఎటువంటి పని చెయ్యను అని అంటే దేవుని రాజ్యములో నువ్వు నిష్ప్రయోజకురాలుగా నిష్ప్రయోజకుడిగా నిలిచిపోతావు నీకిచ్చిన ఏదైనా ఒక వరాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తులకి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు విశ్వాసముతో నువ్వు ఒక వర్డ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎహోవ రాఫాగా ఉండి ఆయన స్వస్థపరుస్తానని అంటున్నాడు కనుక ఈ రోజు నా ఉదయకాల సమయంలో అమ్మాయి హీలింగ్తో పాటు వాళ్ళ యొక్క మదరు చాలా దూరంగా ఉంది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ విజయవాడలో అమ్మాయి పనిచేస్తూ ఉంది నేను ఐ ఫెల్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మై మామ్ హియర్ అని చెప్పేసి అంటుంది ద హీలింగ్ పవర్ విల్ టచ్ ఎ పర్సన్ అండ్ దే విల్ బి హీల్ త్రూ హిస్ ట్రైబ్స్ నీకు నాకు దేవుడు అటు ఆధిక్యతని ఇచ్చాడు ఈ రోజు నీవు ఎంతమంది కొరకు ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావు రోగగ్రస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావా హాస్పిటల్లో చాలా బెడ్ రిడన్ పీపుల్ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి చాలామంది దే ఆర్ సఫరింగ్ విత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ ఇన్ అ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఐసోలేట్ అయిపోయి ఉన్నారు ఫ్యామిలీస్ నుంచి చాలా దూరం అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయగలుగుతూ ఉన్నావా క్యాన్ యూ జస్ట్ ప్రే అట్ హోమ్ నువ్వు చేయగలిగితే నువ్వు ధన్యురాలు ధన్యుడువు నీకిచ్చిన ఆ యొక్క ఆత్మ ఫలాన్ని నువ్వు గనక సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే ఆ యొక్క కృపా వరాలని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే స్వస్థత పడగోరిన వారికి స్వస్థతని నీ ద్వారా దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఒక గురుడివాడితో చెబుతూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరుస్తుంది అని సెలవిచ్చిన వెన వెంటనే అతడు స్వస్థత పొందుకున్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఎహెస్కేల్ ముప్పై ఏడు అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఎండిన ఎముకల్లో జీవాన్ని కలగ చేసిన వాడు ఆయన ఎహెస్కేల్ తో అంటున్నాడు ఇదిగో ఈ ఎండిన ఎముకలు బ్రతుకుతాయి అంటే నీకే తెలియను ప్రభు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎహెస్కేల్ అక్కడ ఆ ఎండిన ఎముకల్లో జీవము కలుగునట్లుగా నువ్వు ప్రవచనాత్మకంగా పలుకు అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆయన యొక్క వాక్కుని ఎహెస్కేల్ ద్వారా రిలీజ్ చేసి ఆ ఎండిన ఎముకల్లో జీవం కలుగును గాక అన్నాడు అవన్నీ కూడా ఆ ఎంత స్కాటర్ అయిపోయిన ఎముకలు అన్నీ కూడా మరలా తిరిగి అవన్నీ ఫామ్ అవటం ఒకటిగా ఫామ్ అవటం వాటి మీద చర్మము అంత కూడా కప్పబడటం అంత మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా ఎక్కడైనా ఎండిపోయిన పరిస్థితి ఉంటే దేవాది దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నా పరిస్థితి ఇది దీంట్లో నాకు జీవం కావాలి దేవా నేను ఇలాగన కంటిన్యూ అవటానికి వీల్లేదు ఐ వాంట్ లైఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పి కనుక నువ్వు అడగగలిగితే నువ్వు చేరగలిగితే
ఆ యొక్క రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క చెంగుని వస్త్రాన్ని పుట్టుకోగానే స్వస్థత వచ్చింది ఆ నడువు వంగిపోయిన స్త్రీ స్వస్థత పొందుకుంది ఈ రోజున నీ పరిస్థితి ఎక్కడ ఏ స్థితిలో ఉన్నది ఒకవేళ ఎండిపోయిన స్థితి ఉంటే హెస్కేల్ పలికినట్లుగా నీలో జీవాత్మను పంపించుకోగలుగుతూ ఉన్నావా ఇంకా చతికిలు పడిపోయి నాకెవరూ లేరు నన్ను ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు అని చెప్పి అలాగ నా ఒక కృంగిన స్థితిలో ఉంటే గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ టు యూ టుడే గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ టుడే కమ్ టు హిమ్ అండ్ హీ విల్ హీల్ యూ ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా దేవుడు స్వస్థతని ఇస్తానని అంటున్నాడు అపస్తుల కార్యాలు మూడో అధ్యాయంలో మనం గనక చూడగలిగితే ఒకటి నుంచి పది వచనాలు చూస్తే అక్కడ ఒక కుంటివాణ్ణి మనం చూస్తూ ఉన్నాము అటు నుంచి పేదరి యోహాను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కుంటివాడు వాళ్ళ చేతుల వైపు ఏమైనా సహాయం దొరుకుతుందేమో నన్ను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పేదరు ఒక మాట అంటున్నాడు మా దగ్గర వెండి బంగారాలు లేవు కానీ మా దగ్గర కలిగి ఉన్నదే నీకు ఇస్తానని చెప్పి అతను ఏమని పలికాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు నామములో లెగిసి నడు అని పలికినప్పుడు ఎప్పటి నుంచో పడి ఉన్న ఒక వ్యక్తిలో జీవం కలుగునట్లుగా ఆ మాట ఆ ఎదుటి వ్యక్తికి జీవాన్ని కలగ చేసి అతడు లేచి నిలిచి గంతులు వేసుకుంటూ మందిరంలోనికి వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సమరయ్య స్త్రీతో దేవుడు ఆ కుండను విడిచిపెట్టి ఆవిడ ఏమై ఉన్నదో చెప్పిన వాడిని నేను కనుగొనున్నాను అని చెప్పేసేసి ఇతరులకి సాక్షిగా నిలబడింది ఒక్క మాట ఆయన నోట్లో నుంచి సెలవిస్తే చాలు మన జీవితంలో మన బ్రతుకులో జీవము కలుగుతుంది ఒకవేళ ఈ రోజున ఆ యొక్క నిరాశ్రయులుగా నీ ఉంటే నిరాశ్రయులు రాలుగా నీ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు ఆశ్రయపురముగా ఉంటాను అస్వస్థతతో ఉన్నావా నేను నీకు స్వస్థత ఇస్తాను నేను పొందిన దెబ్బల చేత మాత్రమే నువ్వు స్వస్థత పొందుకుంటావు అని సెలవిస్తా ఉంది దేవుని యొక్క వాక్యం యక్షగ్రంథం యాభై మూడు ఐదులో మనం చూస్తే అక్కడ ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత మనకు కలుగుతుంది అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నీవు దిక్కు లేని స్థితిలో ఉంటే దేవుని దగ్గరికి వస్తే ఆయన నీకు దిక్కై ఉంటాడు ఆయన నీకు దాగు స్థలముగా ఉంటాను అంటున్నాడు రక్షణ శృంగముగా ఎత్తైన కోటగా సియోను కొండగా ఉంటాను నా దగ్గరికి వస్తావని అంటున్నాడు మొదటిగా మన పాపాలని మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే ఆయన కనికరిస్తాను అని అంటున్నాడు రెండవదిగా నేను నేను స్వస్థపరుస్తాను అని అంటున్నాడు నీ జీవితంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అనారోగ్యంగా ఉండి ఒక చాలా రకాల రోగాలు ఈ మధ్య అటాక్ అవుతూ ఉన్నాయి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా ఒక ఈ థైరాయిడ్ అని బీపీ అని షుగర్ అని ఇవి నార్మల్ అయిపోయినాయి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే థైరాయిడ్ అని అంటున్నారు లేదా బీపీ అని అంటున్నారు షుగర్ అని అంటున్నారు ఈ రోజున అటువంటి పరిస్థితుల్లో నీవు కనుక ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నీవు స్వస్థ పడగోరుచున్నావా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఎస్ లాడ్ ఐ వాంట్ టు బి హీల్డ్ అని కనుక నువ్వు చెప్పగలిగితే గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు హీల్ యూ టుడే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కమ్ టు హిమ్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అప్రోచ్ హిమ్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీక్ హిస్ హెల్ప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇఫ్ సో గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు హీల్ యూ సో గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ హీల్ యూ ఇఫ్ యూ కమ్ టు హిమ్ మరొక మాట సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీవు ఆ రుదిన దారుల దగ్గరికి రాగలిగితే ఆయనట రక్షిస్తాను అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో నుంచి నీకు రక్షణ కలుగుతుంది అని అంటే ప్రతి ఒక్క తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించు అని అంటున్నాడు ఏ యొక్క పాపము ఊబిలో నువ్వు ఉన్నావో దేవుడు ఆ యొక్క సేవియర్గా ఉండి నేను సేవ్ చేస్తాను అని అంటున్నాడు అన్ని విషయాల్లో కూడా నిన్ను ప్రతి విషయంలో కూడా రక్షిస్తాను అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించుకు మనిషి కుమారుని లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు నీ ఒకవేళ నశించిపోయే స్థితిలో ఉంటే ఒకవేళ జిగట గల దొంగ ఊబిలో ఉంటే ఒకవేళ పడిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాను అని అంటున్నాడు క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు అని మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఆయన మాత్రమే రక్షిస్తాడు మనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినలో చూస్తే ఏసు ప్రభు అని మన నోటితో ఒప్పుకొని ఆయన మృత్యుల్లో నుంచి మూడో దినాన తిరిగి లేచాడని మన నోటితో కనుక ఒప్పుకుంటే మనం రక్షించబడతాము అని సెలవిస్తున్నాడు సో రక్షణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఓన్లీ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన ద్వారా మాత్రమే మనకు రక్షణ కలుగుతుంది ఈ లోకంలో నిన్ను నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పిన వారు టైంకి మనకు హెల్ప్ చేయటానికి మనకి వారు దొరకకపోవచ్చు వాళ్ళు నేను నేను చూసుకుంటాను నేను నిన్ను సంరక్షిస్తాను నిన్ను పోషిస్తాను అని చెప్పొచ్చేమో కానీ ఆ యొక్క టైంకి వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు బట్ గాడ్ వెన్ హీ గివ్స్ ఎ వర్డ్ వెన్ హీ రిలీజెస్ హిజ్ వర్డ్ యూ విల్ బి హీల్డ్ అండ్ వాట్ హీ సేస్ హీ విల్ డూ డెఫినెట్లీ అండ్ వాట్ హీ డస్ దట్ ఓన్లీ హీ విల్ ప్రీచర్స్ ఆయన ఏదైతే చెబుతాడో అదే మనకి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఏదైతే ఆయన బోధిస్తాడో అది ఖచ్చితంగా చేసి నిరూపిస్తాడు 
ఇంకొక మాట చూసుకుంటే ఆయన సంరక్షించేవాడు అయి ఉన్నాడు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఒక ఒక కేర్ టేకర్గా నువ్వు వేర్ ఎవర్ యూ గో హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అందుకనే ఆయన దూతలకు ఆజ్ఞాపించి మన పాదాలకి రాయి తగలకుండా దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాను అని తొంభై ఒకటో కీర్తలు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడికక్కడ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఒక రక్షక భటులు పోలీసు వాళ్ళు ఏ విధముగా అయితే సెక్యూరిటీ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఒక చీఫ్ మినిస్టర్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎట్లా అయితే ఇస్తారో అదేవిధంగా ఒక ఆర్మీ లాగా మనం కనుక వెళ్తూ ఉంటాం ఒక సైన్యము లాగా దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నా వాళ్ళకు ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ దేవదూతలు ఉండి వాళ్ళని సంరక్షిస్తారు అనే విషయాన్ని ఈ రోజున మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒక దాసుల గృహమైన నాయగుప్త దేశంలో నుంచి వెలుపలికి నేను నేను రప్పిస్తాను అని అంటున్నాడు ఒకవేళ నీవు ఒక దాసత్వంలో ఉన్నావా ఒక బానిసత్వంలో ఉన్నావా ఒకవేళ నిన్ను ఏదైనా ఒక కట్లలో బంధించబడి ఉన్నావా దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాను సంరక్షిస్తాను నేను నిన్ను కాపాడుతాను ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఏదైనా అప్పటికి కూడా దేవుడు అంటాడు నేను నిన్ను సంరక్షిస్తాను అని అంటున్నాడు ఆ జిగట గల దొంగ ఊబిలో నుంచి నాశనకరమైన గుంటలో నుంచి నేనే నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాను అని అంటున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో నువ్వు కృంగిన స్థితిలో ఒక దిగజారిపోయిన స్థితిలో ఒక గుంట లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు గనక నా సహాయాన్ని కోరుకుంటే నా రుదిర దారుల కిందకు నీవు వస్తే ఆ యొక్క రక్త దారుల కిందకు నీవు వస్తే నేను నిన్ను పైకి లేవనెత్తుతాను స్వస్థపరుస్తాను నేను నిన్ను హీల్ చేస్తాను అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు యశ్యా గ్రంథం అరవై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు మనం చదివితే చెర యొక్క అనుభవంలో ఒకవేళ ఉంటే బందీ గృహము అనే వాటిలో నీవు ఉంటే నిన్ను నేను వెలుపలకు తీసుకొస్తాను అని అంటున్నాడు బంధింపబడిన వారికి విముక్తినిస్తాను అంటున్నాడు బూడిదకు ప్రతిగా పూదండాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు దుఃఖానికి ప్రతిగా ఆనంద తైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రమును ఇస్తాను నువ్వు ఎక్కడైతే అవమానించబడ్డావో ఎక్కడైతే నువ్వు ఆ యొక్క ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నావో భయముతో భీతితో వణుకుతో ఉన్నావో దేవుడు అంటున్నాడు నేను వాటిలో నుంచి నేను బయట తీసుకొస్తాను నీవు నా దగ్గరికి రాగలుగుతావా నా యొక్క రక్తము నీ మీద పరోక్షించి నేను నిన్ను కాపాడుతాను ఎవరి ద్వారబంధాల మీద అయితే రక్తం పరోక్షించబడుతుందో ఆ యొక్క మరణపు దూత దాటి వెళ్ళిపోతుంది అని మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఆ మరణపు దూతను ఆ దాటి వెళ్ళిపోనట్లుగా ఆ యొక్క గుమ్మముల దగ్గర ఆ యొక్క రక్తము పరోక్షించుకోవటం మనం చేయాలి సో ఎప్పుడైతే నువ్వు సిలువ రక్తం దగ్గరికి వస్తావో ఆయన యొక్క కలవరి రక్తము నీ ప్రతి పాపం నుంచి నిన్ను విడిపిస్తూ ఉంది ఇంకొక మాట సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నేను పోషిస్తాను అని అంటున్నాడు ఐగుప్త దేశంలో యోసేపు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ కానానులో వాళ్ళ అన్నలు వాళ్ళ నాన్న కరువుతో ఉన్నారు అప్పుడు దేవుడు యోసేపుని హెచ్చించి ఫరోకి దేవుడుగా చేసి ఆ యాభై అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినము ఆది కాండంలో మనం చూస్తే ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఐ విల్ నరిష్ యూ అండ్ యువర్ లిటిల్ వన్స్ అని చెప్తా ఉన్నాడు నేను నిన్ను మీ పిల్లల్ని పోషిస్తాను మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని పోషిస్తాను అని యోసేపు అక్కడ చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ విధముగా అయితే ఒక యోసేపు వాళ్ళ అన్నలను నాన్నను పోషించాడు దానికంటే గొప్ప దేవుడు మనం కలిగి ఉన్న దేవుడు మనల్ని కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా పోషిస్తాను అని అంటున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు కరువులో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నావా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను పోషిస్తాను సంరక్షిస్తాను అనేకమైన వారి మీద నిన్ను అధికారిగా నిలబెడతానని అంటున్నాడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నా నీకు ఆ సమయానికి ఎటో ఒక వైపు నుంచి దేవుడు తన ఆహారాన్ని పంపిస్తాడు ఒక ఏలియాని దేవుడు ఏ విధముగా కాకోలము చేత పోషించాడు అలాగనే సారిపతి విధవరాలను ఏ విధముగా పోషించాడు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్లో కూడా దేవుడు అనేక సార్లు మనకి ఎప్పుడు ఏది కావాలో అది సప్లై చేస్తూ పోషిస్తూ సంరక్షిస్తూ కాపాడుతూ వస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగునుగాక ఒకవేళ నువ్వు కరువుల్లో ఉంటే దేవుని వైపు నువ్వు తిరగగలిగితే ఆ రుదిర దారం దగ్గరికి రాగలిగితే దేవుడు నిన్ను పోషించి సంరక్షించి గొప్ప చేయ మొదలు పెడతానని అంటున్నాడు ఇంకొక మాట ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో పాతవి అన్ని కూడా గతించిపోతాయి అని అంటున్నాడు మనం రెండవ కొరింది ఐదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినలో చూస్తే పౌలు అంటున్నాడు కాగా ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందు ఉన్నాడలా వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించిన ఇదిగో క్రొత్తవ ఆయన అంటున్నాడు అన్నీ కూడా ఆయన క్రొత్తదనముతో చేస్తానని అంటున్నాడు పాతవి అన్నీ కూడా గతించిపోతాయి గతాన్ని నువ్వు మర్చిపోతావు అని అంటున్నాడు యూ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్ వాట్ యువర్ టుడే దట్ విల్ బికమ్ టు దట్ యూ విల్ బికమ్ టుమారో సో ఈ ఈ రోజు నువ్వు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఏదైతే నువ్వు వె
ఇదిగో మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకొనుకుని పూర్వకాల సంగతులు తలంచుకొనుకుని అని అంటున్నాడు ఇంకా పాత వాటిల్లో తోవకుండా కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒక నూతన వ్యక్తిగా నువ్వు చేయబడ్డావు నూతన సృష్టిగా నువ్వు చేయబడ్డావు ఆయన రక్తంలో కడగబడి నీతి మంత్రాలుగా నీతి మంత్రులుగా చేయబడిన తర్వాత మరలా వెనకకు తిరగద్దు కుక్కతన వాంతికి తిన్నట్లుగా పంది మరలా బురదలో పొరిలినట్లుగా నీ జీవితం అవటానికి దేవుడు ఇష్టపడట్లేదు ఒక నూతన సృష్టిగా చేయబడినప్పుడు క్రీస్తులో నేను నూతన సృష్టిని క్రీస్తులో నేను బలవంతురాలని అని చెప్పుకుని ముందుకు సాగాలి తప్ప మరలా వెనక జీవితాన్ని తొవ్వుకోవద్దు ఒక నూతన సృష్టిగా నువ్వు చేయబడినప్పుడు ఇంకా వెనకకు తిరగద్దు ముందుకు కొనసాగు ఒక అడుగు దేవుని దగ్గరికి మనం కనుక వేయగలిగితే ఆయన పది అడుగులు మనల్ని నడిపించి ఆ జీవ కిరీటాన్ని మనకిచ్చి జట్టి అయిన వాడు పంది ప్రంగులు ఓపికతో పరిగెట్టమని అంటున్నాడు ఆ యొక్క ఓపికతో పరిగెట్టినప్పుడు మాత్రమే జీవ కిరీటాన్ని మనం పొందుకుంటాం మన నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు మనం ఎప్పుడైతే ఆయన మీద ఆధారపడతామో ఆయన మనకి ఆధారం అవుతాడు మన జీవితాల్లో గొప్పగా మనం దేవుడి చేత ఆశీర్వదించబడతాం అబ్రహాముడు దేవుడు ఆశీర్వదించాడు మనల్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాడు ఒక యోసేపుడు దేవుడు ఏ విధముగా పాపము నుంచి పారిపోయేటట్లు చేశాడు ఈ రోజున పాపము నుంచి పారిపోయి దేవుని యొక్క రక్తదారుల కిందకి నిన్ను నువ్వు గనక సమర్పించుకోగలిగితే దేవుడు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తానని అంటున్నాడు కీడు నుంచి తప్పిస్తానని అంటున్నాడు శత్రువుల నుంచి కాపాడతానంటున్నాడు తలను వంచుదాం ఆయన యొక్క మాట ఏదైతే సెలవిచ్చాడు ఈ రోజున రక్తధారుల కిందకి నేను వస్తున్నాను దేవా నీ యొక్క ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు హీల్ ఆ యొక్క రక్త ఒక్క బొట్టు నా మీద పరీక్షించి నన్ను పవిత్రుడిగా చేసి నన్ను వాడుకో అని చెప్పగలిగితే దేవుడు నిన్ను నన్ను వాడుకొని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అట్టి ధన్యత దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక ఆమె తలలు వంచుతాం ప్రార్థన చేద్దాం రాజులకు రాజైన దేవానికి వందనాలు ప్రభులకు ప్రభానికి స్తోత్రాలు అనంత కోటి జ్ఞాని నీకు వందనాలు ఈ రోజున మేమేమై ఉన్నామని నీ కృపని నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చినాం ఎంతో స్పష్టముగా నీ రుదిర ధారల కిందకు వచ్చి వారికి పాపము నుంచి విడుదల పొందుకుంటారని వారు రక్షించబడతారని సంరక్షించబడతారని స్వస్థత పొందుకుంటారని చెడుతనాన్ని విసర్జిస్తారని పాతవి గతించిపోయి అన్ని క్రొత్తవతాయని ఎంతో స్పష్టముగా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకే స్తోత్రాలు ఎంతమంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారికి స్వస్థత శీఘ్రంగా నీ నామంలో కలుగునుగాక శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరుచుకున్నట్లుగా శత్రువులని ప్రభ తరిమి కొట్టగలిగిన సర్వశక్తిమంతుడా ఐగుప్తు దేశం నుంచి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు విడిపించినట్లుగా తండ్రి అనారోగ్యం నుంచి అనేక మంది ప్రజలను నీవు నాయన ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు స్వస్థపరచినట్లుగా ఈ రోజుకి మీ కార్యాలు జరిగిస్తున్న విధానము కొరకు నీకు వందనాలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పడి ఉన్న ఆ యొక్క నాయన కుంటివాడిని ఏంటి గుడ్డివాడిని ఏంటి వీళ్ళందరినీ కూడా స్వస్థపరిచారు నీకు వందనాలు అయ్యా కన్నులు లేని వారి కన్నులు అనుగ్రహించేవాడవు చెవిటి వారికి ప్రభా వినికిడి శబ్దాన్ని అనుగ్రహించేవాడవు మోగవారికి మాట ఇచ్చిన వాడవు నడువు వంగిపోయిన స్త్రీని బాగు చేసిన వాడవు రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీని బాగు చేసిన వాడవు లాజర్ని తిరిగి నాలుగో దినాన లేపిన వాడవు ఈ రోజుకి సజీవుడైన దేవుడుగా నీ ఉండి ప్రభా సజీవులు సజీవులే కదా ప్రభా నిన్ను స్థుతించేది మను నిన్ను స్థుతించదు కదా దేవా అయ్యా అస్వస్థతతో పడి ఉండి తండ్రి బెడ్రేడన్గా నాయన ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పడి ఉన్న వ్యక్తిలోనికి ఇప్పుడే ఎహెస్కేల్ ముప్పై ఏడు అధ్యాయంలో మీరు ఏ విధముగా ఎండి నెమ్మకల్లో జీవాన్ని కలగ చేసినట్లుగా ఈ రోజున పలుకుతూ ఉండంగానే వారి జీవితాల్లో ప్రభ జీవము కలుగునట్లుగా సహాయం చేయబోతున్న విధానం కొరకు మీకు స్తోత్రాలు అయ్యా మోడు వారి పైన జీవితాన్ని చిగురింప చేయండి ప్రభ అయ్యా ఎంతమంది ప్రభ నాయన ఇదిగో బిడ్డలు లేరని ఒక నాయన గొడ్రాలు తనముతో బాధపడుతున్నారు వారికి ప్రభ గర్భఫలము గర్భ ద్వారాలు ఇప్పుడే తెరవబడును కాక తండ్రిని కొందరాలు అలాగనే ప్రభ నాయన ఎంతమంది ఉద్యోగాలు లేక సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు వారికి ఉద్యోగ దీవెనలు అనుగ్రహించబడునుగాక తండ్రి నీకు వందరాలు ఎంతమంది ప్రభ నాయన వివాహ దీవెల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు వారి జీవితాల్లో వివాహ దీవెనలు అనుగ్రహించబడునుగాక ప్రభ ఓపెన్ అండ్ న్యూ డోర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి లాడ్ ప్రభ నాయన ఇన్ వాట్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ లాడ్ లెట్ దమ్ బీ నాయన బీ ఫ్రీ లెట్ దమ్ సెట్ ఫ్రీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద బాండేజెస్ లాడ్ ప్రభ నాయన శాట్ అని క్రాటజీస్ అని క్లచెస్ నుంచి అయ్యా ప్రతి బిడ్డకి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు నీవు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు దాని ప్రకారం జరుగుతుంది నీ వాక్కును పంపించి బాగు చేస్తానంటున్నారు ఆయుగుప్తు కలిగిన ఆ యొక్క నాయన ఏ తెగులు మీ గుడారానికి సమీపించదన్న వాగ్దానం రిలీజ్ చేసుకుంటున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు పదిహేను పదమూడు మతీసు వార్త ప్రకారము తండ్రి చేత నాట బడని ప్రతి వేరుని పెళ్ళగించండి ప్రభానికి వందనాలు హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు పదహారు ప్రకారం నీ కృపాసన దగ్గరికి ఎంతమంది బిడ్డలైతే వస్తున్నారు వారందరికీ కూడా శీఘ్రంగా స్వస్థత కలుగునుగాక తండ్రి నీకు వందనాలు ఎంతమంది అయితే అనారోగ్యంగా ఉన్నారు ఎంతమంది
మా యొక్క తండ్రి నాయన జీవితాల్లో మీరు చేస్తున్న కార్యాలు అన్నిటిని బట్టి నీకు మహిమగంత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ అయ్యా ఇప్పుడు వరకు మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట మా జీవితాల్లో నాయన ఒక జీవం కలిగిన ఒక వెలుగు సంబంధీకులుగా నాయన వెలుగులాగా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట మా జీవితానికి అప్లై చేసుకుంటూ దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ నడుచుకు సహాయము చేయమని మాకు కాదు యహో మాకు కాదు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నామని నమ్మి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు తెలియజేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ Praise the Lord.